tuangalie simulizi ya Ota Benga na maonesho ya binadamu nchini Marekani mwaka 1906. Binadamu kuoneshwa katika zizi ilikuwa ni jambo lisiloshangaza watu kwa miaka ya zamani hasa wazungu kwani walifurahia sana walipowafanyia Waafrika kwa kuwaweka katika zizi kama la ngombe na kuanza kuangalia nje huku wakifurahia na kushangilia. Sola hilo pia lilimkuta raia wa Kiafrika kutoka nchi ya Kongo ambaye ni mbilikimo maonesho yake yalifanyika huko St. Louis mwaka 1916 ambako aliwekwa katika zizi la wanyama na kuoneshwa kwa watazamaji kama vile mnyama. Maonyesho ya makabila mbalimbali ya binadamu yalifanyika pale Lisuana Paches Exposition mwaka 1904 na maonesho ya kibinadamu ya mwaka 1906 na sita kwenye banda la Bronx Zoo Benga alinunuliwa kutoka kwa wafanyabiashara wa watumwa wa Kiafrika na wa kimisheni na mtaalamu wa makabila ya watu aliyeitwa Samuel Philip Vena Mfanyabiashara aliyekuwa na wasaka wa Afrika kwa ajili ya maonesho Ota Benga akaongozana na Vena hadi Marekani baadaye wakiwa katika banda la maonesho la Bronx Benga akaambiwa tembee tembee ndani ya zizi la nyumba ya nyani isipokuwa tu wakati wa safari fupi alipokuwa na Vena kuja Afrika tena baada ya maonesho yalisuana kufungwa Benga akaishi Marekani huko Virginia kwa maisha yake yote magazeti ya Marekani wenye asili ya Kiafrika katika taifa hilo yalichapisha maoni ya wahariri yenye maneno makali yaliyopinga vitendo alivyofanyiwa Benga, Robert Stewart, Mark Arthur, msemaji wa wawakilishi wa makanisa ya watu wengi alimwandikia barua mea wa jiji la New York, George Mark Crean ili amtoe Benga katika banda la maonesho la Bronx. Mwishoni mwa mwaka 1906, Mea akamtoa Benga na kumpeleka kuwa chini ya James Gordon, anayesimamia taasisi ya watoto yatima ya Howard Carter huko Brooklyn. Mwaka 1910, Gordon akapanga Benga aendelee kulelewa huko Lunchburg Virginia, akampatia pesa anunue nguo za Kiamerika na meno yake ayazibe. Hii ingemsaidia Benga kukubalika zaidi kwa jamii. Benga akafundishwa Kiingereza na kuanza kufanya kazi pale kwenye kiwanda cha tumbaku huko Virginia. Akaanza kupanga kurudi Afrika lakini mlipukwa vita ya kwanza ya dunia mwaka 1914 vilizuia safari zote za meli za abiria. Benga alikufa baada ya kujiua mwenyewe mwaka 1916. Katika maisha yake ya mwanzo akiwa ni wa kabila la watu la mbuti, Ota Benga aliishi kwenye msitu wa Ikweta karibu na mto Kasai ambako ndiko Kongo Free State wakati watu wake walipovamiwa na jeshi la umma lililoundwa na mfalme Leopold wa pili wa Ubelgiji kama mgambo wa kuadhibiti vibarua wazawa ili walime kiasi kikubwa cha zao la mpira huko Kongo mke wa Benga na watoto wake waliuawa Benga aliponyeka kwa sababu alikuwa yuko porini akiwinda wakati huo wanamgambo hao wakizingira na kukivamia kijiji chao lakini baadaye Benga alikamatwa na mfanyabiashara wa watumwa mwaka 1904 mfanyabiashara wa Kimarekani na mvumbuzi Samuel Philip Vena alisafiri kuja bara la Afrika chini ya mkataba kutoka Lisuana Paches Exposition maonyesho ya dunia ya St. Louis kurudi na aina ya mbilikimo ili wawatumie kama sehemu ya maonesho ili kuonesha aina tofauti tofauti za elimu na heshima za makabila ya watu mwanasayansi Makigi aliazimia kuonesha wawakilishi mbalimbali wa watu wote duniani kuanzia mbilikimo wa fupi hadi watu wanene wenye miraba minne toka watu weusi hadi weupe sana kuonesha na kupata mawazo yao na kisha kupata uchambuzi wa mabadiliko ya kiutamaduni duniani Vena akampata Benga wakati akiwa kwenye safari ya kuelekea kijiji cha Batwa alichotembelea siku za nyuma 
Vena akamnunua Benga kutoka kwa wauza watumwa kwa kiasi cha kilogramu za chumvi na lola la nguo na baadaye Vena alidai kwamba alimkoa Benga kutoka kwa watu wala watu. Wawili hao walitumia wiki kadhaa kabla hawajafika kijiji cha Batwa kule wana kijiji wa Kawa hawamkubali mzungu yani hawamkubali kabisa Whiteman kwa sababu ya ukatili wa jeshi la King Leopold Vena akashindwa kumshawishi mwana kijiji yoyote pale kijijini mpaka Benga alipoeleza kwamba mzungu Vena aliokoa maisha yake na kueleza kwamba wanapatana sana na hana mashaka na mahali anapoishi Vena wana kijiji wanne wa kijiji cha Batwa wote wanaume mwisho wa siku wakaamua kuungana nao na kisha Vena akawashawishi wa Afrika wengine wasio mbilikimu wanaume watano kutoka Bakuba kiwepo kijana wa mfalme Ndombe mtawala wa Bakuba na wengine wenye mfanano wa Afrika wekundu kama walivyoitwa kwa ujumla na wataalamu wa makabila ya watu Kundi la watu kapelekwa St. Louis mwishoni mwa mwezi Juni mwaka 1904 bila ya vena ambaye alipigwa na ugonjwa wa malaria maonesho ya The Lisuana Purchase Exposition yalikuwa tayari yameanza na ghafla wa Afrika wakawa ndio wanaosubiriwa kwa hamu kubwa kuonwa Otabenga pekee akawa ndio mtu maarufu na jina lake likiandikwa kwenye vyombo vingi vya habari huku wakimuita kwa majina tofauti ya Otiga, Otabank, Otabeng na Otabenga. Benga alikuwa ni mtu mwenye utu na moyo wa kirafiki wa wageni, wageni walikuwa na shauku ya kuyaona meno yake ambayo yalikuwa yamechongwa na kuwa makali. Meno yake yalichongwa wakati akiwa mdogo katika sherehe la kabila lake wakati wa kumpamba wa Afrika kwenye maonesho hayo walifundishwa kuwalipisha watazamaji kwa kila picha waliyopigwa na kuwaburudisha gazeti moja likamwandika Otabenga katika kichwa cha habari kama njia ya kumtangaza na kiliandika kwamba Mwafrika mla watu pekee ndani ya Marekani na kudai meno yake yana thamani ya senti tano analipisha kwa kuonesha wageni wakati vena anawasili mwezi mmoja baadaye alithibitisha kwamba mbilikimo hao walikuwa ni kama wafungwa na sio waburudishaji na sio waburudishaji majaribio yao ya maonesho kwa kujikusanya pamoja kwa amani kule Kongo msituni siku za Jumapili hayakuleta mvuto kwenye umati huo wa watu jaribio la makigi likashindikana siku ya Julai 28 burudani hiyo ya Afrika ilisababisha vurumai watu wakawa na mawazo wa Afrika hao walikuwa kama wanyama wasio starabika na matokeo yake polisi wa Illinois waliitwa kuadhibiti Benga na Waafrika wengine mwisho wa siku waliburudisha watu waliokuja kuwatazama huku wakiwaigiza wahindi wa Kiamerika waliwaona katika maenesho Chifu wa kabila la Wahindi la Apache Gero Nimo alimpenda Benga kisha akampa mkuki kwa juhudi yake ya maonesho hayo. Vena alizawadiwa medali ya dhahabu wakati wa kufungwa kwa maonesho hayo. Benga akamsindikiza Vena wakati wa kuwarudisha wale wa Afrika wengine nchini Kongo. Kwa muda mchache aliishi kati ya wanakijiji wa Batwa wakati akiendelea kumsaidia Vena kwenye utafiti wa bara la Afrika. Vena alimuoa mwanamke wa kabila la Batwa ambaye alifariki kwa kuumwa na nyoka na mengine hayajulikani juu ya mke wake wa pili. Vena akaamua kurudi tena na Benga ndani ya Marekani. Vena mushoni alipanga Benga abakie kwenye chumba cha ziada kuna makumbusho ya asilia ya historia ya Marekani katika jiji la New York huku akiendelea na shughuli zingine Vena akazungumza na kiongozi wa jumba la makumbusho Harry Bumpers juu ya ajira ya uhakika ya Benga lakini Bumpers alikataa ombi la Vena hasa hasa ombi la mshahara wa Benga wa paundi 175 kwa mwezi na hakupendezwa na vigezo vya Vena lakini alipendezwa na Benga 
Mwanzoni Benga alifurahishwa sana na maisha yake hapo makumbusho akapewa suti ya kuvaa wakati anapoburudisha Benga akawa na hamu ya utamaduni wa nyumbani kwao wa Kiafrika Benga akiwa mwenye huzuni na aliyehitaji msaada alijaribu kutafuta msaada kwa kumsumbua mwajiri wake baada ya yeye kufanywa kama mnyama aliwahi kujaribu kutoroka siku za nyuma chini ya walinzi wakati wa umati wa watazamaji wake wakiondoka kuelekea majumbani kwao kuna tukio moja pia aliambiwa ampe kiti mke wa mfadhili wake akajifanya elewi badala yake akakibeba kile kiti na kukirusha kuzunguka chumba na kumkosa kosa kichwani mwanamke huyo wakati huo vena alikuwa anahangaika kupata fedha na alifanikiwa kidogo katika mazungumzo yake na mkuu wa jumbo la makumbusho baadaye kwa muda mfupi akapata makazi mengine ya benga kulingana na ushauri wa bumpers Vena akamchukua Benga na kumweka kwenye jumba la maonesho la Bronx mnamo mwaka 1906. Mkurugenzi wa jengo hilo William Hona Day mwanzo alimpangia Benga kazi ya kusaidia kuimarisha tabia za wanyama ingawa Hona Day aliishangaa kuona watu wakimzingatia na kumwangalia zaidi Benga badala ya wanyama katika zizi hilo la wanyama na mara akaamua kuanzisha maonesho ya kumuonesha Benga kuna zizi pekee kijana huyo kabila la mbuti aliruhusiwa kutembea tembea ndani ya zizi huku raia wa kizungu wakimshangaa na kumfurahia lakini hakuna kumbukumbu kama alikuwa akilipwa kwa kazi yake hiyo akaja kuwa na ukaribu na kijana kutoka Maresha Dohong huyu alikuwa ndiye mkuu wa nyumba ya Sokwe aliyofundisha Sokwe kuigiza tabia za kibinadamu na ujanja ujanja Benga alitumia muda wake mchache kwenye maonesho ya jumba la Sokwe na kwenye zizi la wanyama huku akibembea kwenye kochi na kulenga shabaha ya mshale kwa kuutumia upinde wake siku ya kwanza pale katika maonesho yake Septemba 8 mwaka 1906 wageni walimkuta Benga ndani ya jumba la nyani baada ya mabishano Benga aliruhusiwa kuzunguka ndani ya zizi Maneno yalikuwa yanasemwa na watazamaji yalimkasirisha sana Benga akaamua kuanzisha vurumai Kipindi hiko sasa habari ikatoka katika gazeti la New York Times ikimkadiri Robert Stewart Mark Arthur aliyesema hivi ni vibaya mno hakuna jamii kama jamii ya kuzuia ukatili kwa watoto tuliwatuma wamisheni wetu waende Afrika ili kuwageuza watu wawe wa Kristo na pia tumemleta mmoja hapa kumfanyia ukatili. Pale zizini mwisho wa siku Benga akatolewa na katika maonesho pia Vena bila mafanikio hakupata ajira lakini kuna wakati alikuwa akiongea na Benga wawili hao walikubaliana kwamba Benga aendelee kubakia Amerika pamoja na kwamba hakupokelewa vizuri na watazamaji katika maonesho yake yaliyopita kuelekea mwishoni mwa mwaka na sita, Benga akatolewa katika mji wa Livirendi Gordon. Gordon akampeleka Benga huko katika kanisa la Howard Kalaladi Orphan, kanisa ambalo linawafadhili yatima mjini Brooklyn ambako Gordon ni mwangalizi wake huku vyombo vya habari vikiendelea kuwa makini kwa kumwandika vibaya. Mwezi Januari mwaka na kumi, Gordon akapanga kumpeleka Benga Virginia ambako aliishi na familia ya Mikey Cray. Hivyo Benga aliweza kuwa sehemu ya familia za nyumbani. Gordon akapanga tena meno yake hayo ya Waafrika yafunikwe na kisha kuwanunulia mavazi ya fashion ya Kimarekani. Akapigwa shule na mwana mashairi Anna Spinza. Benga aliweza kuimarisha lugha yake ya Kiingereza na kaamua kuhudhuria shule ya elementary Baptist Seminary Mara alipogundua Kiingereza chake kimemalika vizuri Benga hakuendelea na elimu yake akaanza kufanya kazi kwenye kiwanda cha tumbaku akaanza kupanga jinsi ya kurudi Afrika mwaka 1914 
wakati wa vita ya kwanza ya dunia hii inaanza kurudi nchini Kongo ilikuwa ni vigumu kwa sababu meli za abiria zilizuiwa Benga akakata tamaa kabisa baada ya matumaini yake ya kurudi Afrika kugonga ukuta na kupotea kabisa Ilipofika Machi 20 mwaka 1916 akiwa na miaka 38 Alijenga eneo la kaburi la moto akaondoa vizibo kwenye meno yake na kujipiga risasi moyoni kwa kutumia bastola ya kuwazima alizikwa katika kaburi lisilo na alama maeneo ya watu weusi Old City Cemetery karibu na mfadhili wake aitwaye Brigol Heights kuna wakati ilielezo kamba miili ya hao wawili ilipotea simulizi za historia ya watu inaonesha kwamba makaburi ya Hayes na Otabenga mwisho wa siku yalipelekwa huko Rock Hill eneo la mazishi ambalo baadaye halikuwa likikarabatiwa Benga alipokea alama ya kihistoria mwaka 1917 Phillips Vena Bloodford mjukuu wa Samuel Philip Vena aliandika kitabu juu ya Benga mwaka 1922 